per De Agostini e AMZ Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba le più belle storie di tutti i tempi Un segreto c'è scopri qual è Mille e una fiaba guarda con me ti divertirai Cari amici, so che non vedete l'ora di tuffarvi in questa magica favola. Avete ragione, perché vivrete fantastiche avventure in terre lontane, in compagnia di personaggi incredibili. E scoprirete che, se si desiderano cose buone e giuste, presto o tardi i vostri sogni si avvereranno. Magari con l'aiuto di un buon genio. Ed ecco a voi le mille e una notte. Eccoci arrivati. Questo è il luogo dove è sepolto il tesoro. Questa è la montagna incantata di Aladino. Adesso tocca a te. Va dentro e prendi il tesoro. Te ne sarò grato. Amico, la mia porta sarà sempre aperta e così il calore della mia tenda sarà anche il tuo. È una promessa. E della ricompensa che mi dici? Mi hai promesso la metà del tesoro e la mano di tua nipote Fata. D'accordo. Nel momento in cui saprò che è fatta sarà mia, nessun ostacolo, neanche la più alta montagna mi impedirà di recuperare il tesoro. Ci sono preziosi tappeti antichi, argenti, damaschi, ossi, oh, dei rubini. Ricordati dei rubini, Pindaro. Vorrei venire con te, ma l'ingresso della caverna è stretto. È troppo stretto perché io ci passi. Inoltre ho il mio lavoro e è fatta da proteggere. Bene, è meglio che faccia ritorno alla nostra Baghdad. Ricordati dei rubini, Pindaro. So bene perché la chiamano incantata. C'è un cattivo genio qui dentro. Ho una paura del diavolo. Voglio uscire subito da qui. <ride> Piccolo ingordo furfante, predatore di caverne smeraldifere. Ti insegno io a rubare a un genio. <ride> Lo giuro, io non stavo rubando. Ho soltanto raccolto questi oggetti per un amico. Che storia commovente. Deposita immediatamente tutto. No! Oh, ti prego, gran genio, lascia che consegni questa roba a Omar. L'onesto mercante ha promesso di dividere con me il tesoro e di darmi in sposa a sua nipote, che io amo tanto. E io sono pronto a fare qualunque cosa pur di conquistare la mano della bella fata. Perfino ad oppormi a te, gran genio. Dici davvero? Prova a fare due passi avanti. Visto? Cosa ne faccio di un piccolo essere come te? Tieni stretta la lampada che hai in mano, ragazzo, e avrai la possibilità di vedere esauditi tre desideri. Aiuto! Perché la fortuna mi ha abbandonato? Per favore, aiutami! Questo dunque è il tuo primo desiderio, amico mio. Ehi! Scegli i tuoi desideri in modo saggio, figliolo. Ah, Ehi! Ma quella è una cicogna. Si dice che colui che tratta bene le cicogne verrà prima o poi sicuramente ricompensato. Vieni, facciamo una corsa sul mio tappeto. 
Le cicogne portano fortuna, ma tu mi sembri un po' fuori giro. Cicogna! Ah, ora capisco. Hai fame, vero? E mi dispiace, capiti male. Non ho molto da offrirti, a parte qualche piatto d'ottone, una vecchia lampada, qualche rubino. Ehi, hey, i rubini! E cogna! Che razza di uccello! E cogna! Ringrazio il grande e generoso Allah che mi ha concesso di vedere il ritorno del mio fedele assistente, il mio valido braccio destro, il mio amico. E molto presto anche tuo nipote, il futuro marito di Fata. Sì, sì, poi ne parliamo. Adesso fammi vedere il mio tesoro. Sapessi che viaggio avventuroso, Omar. Voglio raccontartelo. Ho vissuto un'esperienza davvero incredibile. I rubini? Dove sono i rubini? Li ha mangiati la cicogna. Aveva fatto. Incredibile, ma è pazzesco. Ti dispiace? Folle, disgraziato, miserabile, ladro di antichità perdute. Togli il cibo dalle povere bocche affamate. Fuori! Vai in mezzo ad una strada, brutto delinquente, che quello è il posto adatto a te. Ma che cosa ne sarà del tesoro e del mio matrimonio con Fata? Pensi che io permetterei a mia nipote di sposare un pezzente? E per quanto riguarda il tesoro, tieni, prendi la lampada. Ti servirà ad illuminare la tua umile tenda. Pindaro. Mm? Oh, Pindaro... Mio povero caro, ho sentito tutto. Ho fallito, Fata. Ho tentato, ma... Oh, ma perché hai dato i rubini alla cicogna? È scritto, chi rende un buon servizio a una cicogna sarà prima o poi di certo ricompensato. E poi aveva una gran fame. Oh, Pindaro, tu sei così buono, così gentile. Un giorno sarai ricompensato, ne sono sicura. Ah, se ci fosse qualcosa che io potessi fare per convincere tuo zio a lasciarti venire via con me, la farei subito. Qualsiasi cosa. Qualsiasi? Questo è esattamente quello che ha promesso. Molto bene. Portami le babucce magiche che appartenevano al crudele califfo della città blu. Il califfo della città blu? Sì, le sue babucce. La città blu? Bisogna attraversare il deserto. Sì, lo so. Il deserto. Quello abitato dai demoni fumanti. Oh no, nessuno è mai riuscito a superarlo. Questa lampada è buona solo per metterci dell'acqua da bere. Oh, è vapore bollente. Perbacco. La terra brucia. Non è possibile poggiare i piedi in nessun posto. Questo è peggio di un inferno. Sto saltando da una parte all'altra. Ma non c'è via d'uscita. Se per sbaglio perdo l'equilibrio e cado in uno di questi buchi fumanti, sono certo che finirei dritto dritto nel cuore della terra. Questo viaggio iniziato per amore di fata segnerà la fine di Pindaro. Addio fata! Ehi, cicogna, sono io! Ehi, cicogna, ti ricordi di me? Sono il tuo amico! Salvami! Sono io ora ad avere bisogno del tuo aiuto! Ehi, cicogna! Cicogna! Brava, sei la mia salvezza. Ora in un batter tali cerca di portarmi nel dominio del crudele califfo della città blu. Ecco che stanno atterrando. Un vento propizio li spinge verso di noi e li porta dritti dritti nelle tue mani. Oh mio signore. No oh, ragazzo, parla. Dimmi chi sei. Da dove vieni? Tornatene a casa e alla svelta. Non sono riuscito a farlo parlare. 
Sarebbe stato meglio per te non avere più la lingua. <ride> tu, ragazza, non conosci i metodi delle mie guardie. Il loro sistema di persuasione è un vero capolavoro. Usano le torture più sottili. <ride> Vedi, persino le labbra più serrate si aprono davanti a quel tipo di dolore. <ride> Aspetta, ho la bocca piena di sabbia. In ginocchio! Lo sai dunque che ti sto di fronte? Lo sa bene, come potrebbe ignorarlo? Il crudele califfo! <ride> sì, il crudele califfo. Forse ora ci dirai da dove vieni e perché giri sfacciatamente nel mio regno in un modo così poco ortodosso. Per sfuggire alla prigione, mio signore. Ricordi i 40 ladroni che si presentarono nascosti in un gigantesco otre? che riuscirono a passare inosservati attraverso i cancelli dell'inviolata porta di Levante? Ricorda, è stato uno di loro a rubare le tue preziose babbucce. Sì, certo, ma voi ricordate però che fine fecero, eh? È venuto solo per spiarti, mio signore. Ricorda anche l'ambasciatore mandato da Riccardo Cuor di Leone. Ricorda come spalancò le porte del palazzo. Le tue babbucce sono la chiave del potere. Per esse tutti farebbero l'impossibile. Pur di entrarne in possesso, i tuoi nemici affronterebbero qualsiasi tipo di tortura. Che cosa? Allora, sei una spia? Oh no, Altezza, non sono una spia. Sono venuto cavalcando un uccello, non con l'intento di sfuggire alla prigionia. Evitare l'arresto è l'ultima cosa a cui ho pensato, devi credermi. Oh mio signore, no, anzi al contrario, oh principe del deserto, il mio fantastico viaggio in volo sulle sabbie dorate del tuo regno è stato motivato da un mio personale desiderio. Ti assicuro che evitare il tuo territorio non faceva assolutamente parte del mio piano, anzi, sapevo bene dove mi no? trovavo. Allora dimmi, qual è il tuo piano? Ecco... I, um, ma... Parla! In vero, il mio scopo non era di celarmi alla tua attenzione, ma di attirarla piuttosto. Vedi, Califfo, io sono un mago. Un mago, hai detto? <ride> sì, mio signore. Dinanzi a te c'è il favoloso Pindaro, colui che ti offrirà allegria, incantesimo e mistero. Sono venuto direttamente in volo da Baghdad per divertirti e strabiliarti. Consentendo all'umile Pindaro di entrare nel tuo palazzo, assicuri a te e alla tua corte svaghi e sorprese che colpiranno la tua fantasia, la tua ben nota generosità. Generosità, dici, eh? È chiaro che stai scherzando. Ad ogni modo, se riuscirai a divertirmi, forse mi troverai generoso. Ma se questo non dovesse accadere, diventerai tu il mio giocattolo, hai capito? <ride> Siamo intesi, o oh potentissimo. Se non sarai soddisfatto, farai di me ciò che vorrai. Lo spettacolo abbia inizio. Bene, grande mago. Fammi vedere cosa sei capace di fare. <ride> Ehi, hey, ma che cosa state facendo? Ai! State attenti! Attenti? E che cosa vuol dire? Dovranno pure inchiodare a dovere il coperchio, no? <ride> Califfo, per favore, lasciami andare. Conosco un trucco con le carte molto simpatico. Permessa negato. <ride> Sappi una cosa, Pindaro. Chi osa entrare senza permesso nel mio regno non lo lascia mai da vivo. <ride> oh, sorte. Oh, fato. Datemi una mano. Aiutate il vostro servo Pindaro. Sta zitto. Prova ad uscire di qui se ne sei capace. Ah, oh, buon genio, ascoltami. È mio fervente desiderio, se mi è concesso di esprimerlo, che tu venga ora di corsa e mio aiuto. <ride> Niente paura, piccolo maestro. Tu hai ancora due desideri da chiedere alla mia lampada. Esprimi pure quello che vuoi e io ti aiuterò. Sbalordirai non solo il grande califfo e le sue due guardie, ma anche te stesso, mio caro Pindaro. <ride> <ride> Aiutami! Strano, non sento niente, assolutamente nulla, nemmeno dolore. Il mio spirito è in pace. Chissà, forse... sono già morto. Ehi! Hey! Hey, Ehi, ma che razza di magia è questa? 
<ride> Presto, provate di nuovo. Nutrite ancora dei dubbi? Per la barba del profeta, questo sì che è un incredibile trucco. Sono strabiliato. Sì, strabiliato e divertito. Davvero eccezionale. Riconosco la tua abilità di mago. Cosa vuoi da me? Dillo e l'avrai. Beh, ti confesso che ho sempre sognato di possedere un bel vestito elegante. Portate il più bello. Ehi, questo è magnifico. C'è altro che desideri? Non direi di no a un sacchetto di pietre preziose. Rubini, per l'esattezza. Rubini! Ho un amico che apprezzerà molto questo dono. Bene. Se non hai altro da chiedermi, allora... Beh, avrei un altro amico che... Sì? Mi ha pregato di portargli in regalo le tue babucce magiche. Cosa? Ma ah, senti che insolenza. Fuori! Hai osato troppo, ragazzo, e sarai punito duramente. Non ti sono bastati i miei avvertimenti? Credi di poter strafare? Ora sì che la pagherai! Entri nel palazzo del Gran Califfo e oltre ad abiti e gemme vuoi anche le sue babucce? Ti chiedo scusa, Grande Califfo, ma credi che riusciresti a prendermi senza quelli ai piedi? Adesso vedrai se posso. Mi sembra che ti stiano un po' strettini. Strette? Sono comodissime! Oh, queste maledette infernali scarpe! Guardie! Toglietemele! Toglietemele! Non si levano! Oh! Imbecille! Attento ai miei calli! Presto, presto, cretini! Che aspettate? Forza! Prendete quella visci da canaglia! È lui il responsabile di tutto! Acciuffatelo! Fatevi da fare! Che aspettate? Circondatelo! Non lasciatelo scappare! Ricordate, è una serpe in fida! È il momento di provare le famose babucce! Mi vanno bene! Le mie babucce magiche! Se le è prese, presto guardie, correte! Impiegate tutta la forza che vi rimane prima che sia troppo tardi! Prendetelo! Gambe, lasciamo di corsa a questo posto! Aggiungo! Oh, imbecilli! Cretini! Per Allah, sono proprio magiche! Però, come sono elegante con questo vestito! Vorrei tanto che Fata potesse vedermi! Comincio a pensare che sia tutto un sogno Tu non hai ai piedi babucce magiche Come mai ti trovi qui? Non lo so davvero Forse hai dei poteri magici <ride> Questo era il tuo ultimo desiderio, figliolo Vuoi dire che tu, il genio della grotta, mi hai aiutato per tutto questo tempo? Esattamente E sai in che modo? La lampada che hai preso nella caverna è una lampada magica, è la lampada di Aladino. La lampada di Aladino? Proprio così. Possibile che tu non ne abbia mai sentito parlare? Eppure è molto famosa, la sua storia ha fatto il giro di tutto il mondo. Ebbene, devi sapere, ragazzo, che è stata proprio quella lampada con il suo potere magico ad esaudire i tre desideri che hai espresso in questi giorni. E io non ne sapevo nulla. Non era importante, figliolo. Hai ottenuto ugualmente ciò che volevi. I primi due desideri ti hanno portato sano e salvo fuori dai fulmini e dalle spade delle guardie. Ti hanno salvato la vita. Il terzo ti ha dato l'amore. Devo ammetterlo, ragazzo. Nessuno ha mai manifestato dei desideri più saggi. Signor Genio, potremmo esprimere un quarto desiderio? Sarebbe molto irregolare. Noi due vorremmo vivere felici per sempre, come nei vecchi libri di favole. Un desiderio naturale. E 
facilmente esaudibile. Ma questa non è la strada che porta a Baghdad da mio zio. Pindaro, dove stiamo andando? Verso la felicità, Fata. Felicità? Credi davvero che sia possibile raggiungerla? Vedi quella stella, quella tutta azzurra? Sì? Tieni i tuoi occhi fissi su di lei. Ma anche la cicogna può tenere gli occhi fissi su di lei? Beh, questo dipende da noi. Ah! Pensi davvero che possa raggiungerla? Tira.